La Ruta 107.2, un espacio radiofónico de 12 a 13 horas, donde conocemos a personas y viajamos a aquellos lugares de interés. Te esperamos cada día en La Ruta. Es en donde nos encontramos y en este momento dentro de la ruta nos vamos a ir a hablar con un chef de Huelva que es Ángel Rivas y que seguramente muchos de ustedes ya lo conocen porque ha estado en varias ocasiones con nosotros. Vamos a darle la bienvenida a Ángel. Muy buenas tardes. Muy buenas tardes, Isabel. Bueno, eso de buenas tardes, ¿verdad? Qué complicado se ha levantado todo hoy, toda Huelva hoy con el tema de la borrasca de ayer con esos fuertes vientos eh, que hemos sufrido, ¿verdad? Eh, hoy toca hacer balance de daño, hoy toca cuantificar esos daños, esas pérdidas económicas y ese, ese pan en la rueda más eh, para muchas personas que entre inflación... Eh, por subida de coste, entre sequía y todo, lo están pasando mal, especialmente los agricultores. Desde luego que sí, desde aquí le mandamos un mensaje de que, bueno, dentro de lo que cabe no están solo, porque tampoco podemos hacer mucho, pero que sepan que no están solos y que ojalá, eh, bueno, pues se puedan recibir todas las ayudas y todo lo que sea necesario para remontar, que no es fácil ¿eh? en la agricultura. Totalmente. Yo el máximo apoyo que siempre doy, siempre he sido un defensor de, de los productos de Huelva, a, ahora más que nunca. Eh, el negocio de los agricultores es eh, producir esa materia prima y venderla, pues comprarla. Es nuestra obligación ya moral para poder ayudar a nuestros vecinos, porque al final no dejan de ser nuestros vecinos. Es verdad, eso es lo mejor que podemos hacer. Ayudarles y adquirir productos de nuestra tierra de Huelva, que son muchísimos, Ángel. Bueno, pues además eh, tú eres un gran defen defensor eh, de, de los productos de, de Huelva, siempre lo decimos, pero es que eres embajador de muchos productos de, de nuestra tierra. Correcto, y por último ya mi pueblo natal, aunque actualmente por motivos laborales no es el que recibo, eh, Valverde del Camino ha tenido a bien también hacerme embajador de turístico gastronómico de Valverde para promocionar los productos que se realizan en Valverde, aquí en Valverde y, y, y principalmente darlos a conocer. ¿Qué supone para ti que seas embajador en este caso de tu tierra, de Valverde? Pues, eh, es una responsabilidad. Siempre lo digo, estas cosas siempre o se torna uno con responsabilidad, con orgullo, obviamente, con orgullo. Y al final es un poco lo mismo que cuando me dieron la medalla de oro de protección civil, es un poco enviar eh, un beso al cielo por, por, por los que no, no ven, por mi, mi difunto padre, mi difunto hermano, que, que no, no han visto este recorrido o lo ven desde arriba, no sé. Bueno, ¿y qué es lo que tú haces eh, como embajador? Cuéntanos. Pues mira, la última, eh, último y, y primero, porque ha sido la, la última actividad que hice, hice una eh, Valverde San Hermanado con eh, Ostro, eh, Steires y William, que son un pueblo de Polonia, de Francia y de Alemania, uh -huh. respectivamente. Sí. Eh, hice una capa internacional de aceite, como digo yo, porque fue traducida simultáneamente al alemán y al polaco, eh, franceses sí que conocen más eh, el aceite de oliva, sobre todo esa zona y hice lo que es esa cata para ellos, eh, con la asociación Amigos de Otro, una asociación valverdeña eh, que tienen casi 30 años y hace encuentros entre las ciudades germanas las ciudades estas europeas y al final mm, es transmitir eh, la riqueza porque vuelva eh, en, Tú piensas en aceite en Andalucía y lo primero que se te viene a la cabeza es Jaén, pero ostras, es que en Huelva se produce mucho y muy buen aceite. Uh -huh. eh, y, y, al final es eso. ¿Y cómo se realiza una cata de aceite? ¿Cómo se hace? Una cata de aceite es eh, tiene es muy similar a la vez de a la cata de vino en un momento dado, ¿vale? Eh, que, que puede ser la que a todo el mundo le venga a la mente cuando hablamos de cata, pero es un, un tanto diferente. Para una cata de aceite... Eh, algo que no es necesario, como digo yo, es la pista, incluso se podría hacer con los ojos cerrados, ¿vale? Eh, necesitamos calentar el aceite a unos 28 grados para que eh, libere los volátiles. Normalmente es un vaso opaco, eh, de forma de pera, 
y se calienta con las manos con una tapa, un reloj de vidriero, eh, o sea, un cristal de vidriero, eh, perdón, es, es tipo lo de las tapitas estas de los relojes, que lo tapa y con eso lo calentamos y concentramos los aromas. Vamos moviendo ese vaso para que se impregne y libere más fácilmente los aromas. Después pues vamos a la parte eh, olfativa y por último una aspiración con aire al tragar. Tenemos que oxigenar la boca para probar y que nos llegue a toda la, la, la variedad, la, o sea, a toda la cavidad bucal y, y imprime un poco la olfativa y sea una cata en sí. Y ahí ya pues sí. mmm, percibimos distintos aromas, eh, por ejemplo el aceite picual eh, recuerda un, un tanto picante como el indilla, el cachofa, que es, es el principal producido en Huelva. Después está el alberquina, que es un tanto más cítrico, quizá pueda recordar a, a naranja, lo, los matices en boca. Y siempre dejando un margen entre uno y otro para no saturar el paladar. Uh -huh. Porque, Ángel, dentro del aceite hay muchos eh, tipos de aceite, ¿no? Claro, hay muchos tipos de aceite, muchas variedades de, de uva, incluso hay sitios donde producen aceites de, de olivo silvestre, de acebuche, que fue donde vino el primer olivo. Uh -huh. eh, y, y dentro de, de, de todos hay monovariedad, monovarietales, eh, mezclas, ecológicos, recolección temprana, y ya después dentro puede entrar toda la gama de eh, virgen, que es el, el, lo más conocido, virgen, virgen extra, eh, ácido de oliva y ácido de orujo. Uh -huh. eh, fíjate, mi compañera hace cuestión de nada eh, tuvo un especial hablando precisamente del aceite, un programa estupendo que realiza Mari Carmen Díaz y, y donde, bueno, pues hablaba con personas además eh, que eh, nos contaban de qué forma la utilización de, del aceite, si se seguía utilizando el aceite de oliva, ya que los precios están tan elevados, ¿verdad? Un producto que es tan sano para nuestra alimentación, ¿verdad? Totalmente. El otro día yo trabajo, trabajo en un hotel en la sierra y el otro día una compañera está diciendo, no, no sé qué, el aguacate, el aguacate, oye, el aguacate está muy bien, habrá productores de aguacate y tal. Digo, pero yo me quedo con aceite de oliva, teniéndolo aquí. Digo, sí, que yo respeto a quien le puede gustar el aguacate, pero es que eh, los beneficios, si estamos hablando de una grasa beneficiosa para la salud, tenemos el aceite de oliva. Es como intentar buscar eh, rizar el rizo. También me pasó el otro día preguntándome, oye, el Kobe, el Kobe, que es un, un amigo, quiero probar Kobe, quiero probar Kobe, el Guayu. Digo, Kobe no lo vas a poder probar porque no te lo vas a poder permitir. Sí. Digo, pasando por ahí, digo, Guayu a lo mejor. Y, y, y digo, pero ¿para qué te quieres gastar una barbaridad de dinero en una carne no autóctona? Digo, si es por probarla, pues venga, vale. Y, Digo, pero tienes aquí eh, la vaca retinta, tienes el ganado retinto, tienes alguna zona de la mostrenca, tienes eh, ganado vacuno muy bueno, ¿para que intentamos rizar el rizo? Si tenemos productos excelentes en nuestra tierra. Uh -huh. Pero si es verdad, Ángel, que bueno ya nos estamos metiendo en profundidades, que debido a los precios, pues evidentemente el consumo habrá bajado, ¿verdad? Claro, el consumo, el consumo aceite... Por desgracia, ¿eh? Por desgracia, es así. Por desgracia, por desgracia bajado. El consumo sí. aceite, todo agravado, uf, es un totum revolutum en esta situación. Aquí se junta, como todo, al final en la oferta y la demanda. Uh -huh. Si hay mucha demanda, pues al final los precios se encarecen, como en todo. Y si se encarece el precio del aceite... Pues se encarece el precio, de, por ejemplo, de las conservas, que es lo primero que se me viene a la mente, que llevan claro, aceite. Claro, ¿no? claro, claro. Porque al final es como todo. Eh, y es todo, es todo. Bueno, pues además de, hablamos de las lluvias, eh, pero oye, las lluvias, eh, la consecuencia de las lluvias es que podemos tener, eh, sin duda, más sabor a otoño, ¿no? Totalmente, totalmente. Un sabor <ríe> y que mucha otoñal. gente espera esas lluvias, ¿eh? Para que eh, crezcan esas para la seta. setas. Exacto. Para las setas. Sí. <ríe> para las setas. Eh, como digo yo, yo vivo en la tierra prometida de las setas. Total. <ríe> Allí hay setas y, y hay otro producto muy propio, que es la castaña. Uh -huh, Mira, es verdad. Otoño, otoño y castaña. La seta, a mí, como digo yo, a mí me gusta la seta hasta cruda, muchas de ellas. Eh, la seta es fácil, de salteadas, en revuelto, en guiso, eh, hay 20.000 recetas, pero estoy haciendo una receta mmm, con castaña, sí. que es también un producto eh, que, que no se suele trabajar tanto, no se suele encontrar tanto. Castaña, castaña la podemos encontrar de mil y una forma, uh -huh. ¿vale? 
eh, en este caso, tomen nota, que le voy a dar una tarta a la tarta de Rosario. O sea, Venga, que no la he dado nunca. Venga, vamos. ¿verdad? Sí. <ríe> la tarta de Rosario. Para la tarta de Rosario vamos a necesitar eh, 25, eh, 25 o 50 mililitros, depende de la cantidad de intensidad de sabor que queramos, de mm, Bermú Rosario de Bodegas Andrade, de mi amiga Luque. Uh -huh. eh, una vez que tengamos eh, esto, vamos a proceder con la castaña. La castaña, eh, podemos comprar harina de castaña en diferentes sitios, y vamos a coger 125 gramos de harina de castaña y 125 gramos de, eh, de harina de almendra o almendra que la machaquemos bien. Sí. Puede tener trocitos, ¿vale? El almendra sí que puede tener trocitos. De hecho, incluso sería recomendable que no estuviera completamente en polvo. Ajá. Eh, 125 gramos, 125 gramos. 250 gramos de azúcar o 200 eh, gramos de miel. Vale. Ahí, para gusto, los colores. Uh -huh. Yo principalmente uso miel. Cinco huevos talla L. Lo trituramos todo muy, muy bien. Esos ingredientes. Lo trituramos muy, muy bien. Uh -huh. Y eh, nos quedará una pasta un tanto densa, pero fluida, que, que se, se puede mover. Es como una masa de, de bizcocho. Lo llevamos al horno en un molde ancho para que quede una capita plana. ¿Vale? Eh, lo tenemos a unos 180 grados 30 a 35 minutos esta al final deja de ser una tarta de Santiago en esa forma sí. es la, la base de una tarta de Santiago uh -huh. eh, la tarta de almendra es una tarta sin gluten es una tarta sin lactosa sí ¿vale? Eh, y ese producto <coughs> lo metemos eh, lo, lo, si vemos que se nos tuesta mucho por encima le ponemos papel al bal y a funcionar. Uh -huh. y... eh, perdón. Sí, sí. No. Un ingrediente <coughs> indispensable. Sí, a ver. 50, 50 mililitros de aceite de oliva. Hombre, 50 ¿Sí? mililitros. 50 mililitros de aceite de oliva virgen está. Uh -huh. eh, y nos queda, yo la he probado y nos queda una tarta excelente con miel, aceite, además. A mí me gusta usar aceite de oliva virgen extra porque eh, la gente no echa sabor. Es que, es que yo quiero que dé sabor. Yo sí. quiero que dé sabor. Sí. Mi tarta. Fíjate, dicho por ti suena muy fácil y yo bueno, creo que lo suena es. Suena muy ¿no? fácil, suena muy, 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 muy fácil, pero sí. la verdad que es que lo es. Lo es, ¿verdad? Y tenemos tiempo para otra recetilla rápida. Claro, sí, sí, por supuesto. Pues la, la, las croquetas de Tana, las croquetas de Tana. A mí la croqueta me gusta que sepa incluso lo que es la bechamel, ¿vale? Sí. Voy a dar una receta para un litro y medio de lo que es la masa, ¿vale? Porque después bolearla, después de harina, pan, huevo y pan rallado. Ajá. Eh, para esto vamos a necesitar eh, 160 gramos de harina y 160 gramos de mantequilla. Con eso hacemos el rux, ¿vale? Que es el espesante. Uh -huh. En paralelo usamos un kilo de tana, frescas o congeladas, como las tengamos, fresca preferible. Las limpiamos, las picamos y las salteamos. Una vez que las tengamos salteadas, que ya esté la seta, salteadas bien, que está en el punto, le añadimos un litro y medio de leche y la dejamos en la leche infusionar. Cuando la leche rompa hervir, la paramos eh, y añadimos esa leche al rux. El rux es la clarín y mantequilla que hemos llevado al fuego, hemos fundido y hemos hecho una pasta muy, muy viscosa. Lo vamos añadiendo y ese es el espesante de la leche, ¿vale? Lo añadimos a la leche, le metimos las especias que nos gusten, pimienta, nuez moscada, sal, hasta ahí la que queramos. Eh, la leche se la añadimos colando la seta, dejando las setas aparte y la seta le volvemos a dar otro pequeño salteado con un poquito de aceite de oliva virgen extra. Eh, nada más. Y cuando tengamos la masa sin dejar de mover lo que es la bechamel, en este caso de, de setas, eh, la, la, la movemos, la movemos, la movemos muy, muy, muy bien y le añadimos la seta. Las setas picaditas, una vez la hemos parado del fuego, la integramos toda muy bien, la extendemos en, en, en una placa con fila contacto y la llevamos al frío. Eh, con 160 gramos se pueden bolear muy bien, se puede hacer las bolitas muy, muy bien. Yo las hice hace un par de días uh -huh. en el trabajo y quedan excelentes. Esa croqueta queda excelente, una croqueta de tanas. Eh, es un, una auténtica pasada porque es una de las setas, eh, la joya de, de la sierra. Esta misma receta valdría para unas croquetas de curumelo, la verdad. Vale, sí. Y es, es importante el proceso de saltar la seta primero, porque si añadimos una, una seta en, en crudo o con la leche, se cocinará, obviamente, desde el principio. 
pero eh, soltará más agua y nos puede quedar la masa más suelta. Por eso eh, hacemos este proceso de que la seta esté muy bien cocinada para que la seta, que es mm, una gran mayoría agua, no escupa ese exceso de agua. Queda, queda apuntado, ¿no? Hombre. Después harina, harina huevo pan rallado o bien eh, usar la masa para rellenar unos canelones, que también los podéis mm, al pelo. Vaya. La verdad. <risa> Sí, 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 no, nos bueno, puede quedar una lasaña, unas capas de lasaña también, vale, porque es una bechamel, no es una bechamel. Si sí, vamos a usar la, para la lasaña, en vez de usar eh, 160 gramos de, un, tanto por tanto, un, un 160 gramos de mantequilla, 160 gramos de harina, eh, usamos eh, 100, 120, no más, para que quede más líquida. Sí. Y podamos hacer mejor nuestra lasaña. Oye, que, que, que bien, ¿no? Porque tiene mucha salida para todo. Sí, eh, la, la gran ventaja es que la masa de, la masa esta de, de croquetas, sí. eh, al final en la bechamel es unos platos, uno de, los, de las elaboraciones más versátiles que hay, la natilla de castaña eh, se puede hacer tipo polear, que al final es una bechamel, uh -huh. es una grasa, una grasa, eh, un, una harina o tipo harina y, y leche o un líquido. Sí, sí, sí. Es que sí. queremos hacer la filastosa, leche sin lactosa. Uh -huh. Y en vez de mantequilla... Eh, usamos la mitad siempre de aceite de oliva la mitad del peso de la mantequilla para un, un crux es siempre la mitad del peso de, de aceite de oliva o margarina si, si, que, si tenemos intolerancia a la lactosa eh, harina sin gluten pues harina se ha preparado panificable sin gluten que lo encontramos en todos lados sí. Madre. y al final es buscar, es buscar la solución a, a todos estos problemas que se presentan claro que um, Ángel, hay que ver la gran variedad de croquetas que hay, ¿verdad? <ríe> es impresionante. No, lo, de las croquetas, lo de las croquetas horrorosas. Yo me quedo con las croquetas de jamón ibérico de OP, ¿eh? Abu. Vamos, es que te digo. Yo, ya. Yo no, yo, a mí me encanta. A mí yo soy el monstruo de las croquetas. Me encantan las croquetas. Pero, si es verdad. De hecho, anoche las cené. ¿eh? ¿A quién no, no le gusta una croqueta? Si es que yo creo que esa es la reina de, de, de hasta de los más pequeños de la casa, porque hay como una una gran una variedad tan extensa de croquetas. La croqueta, la croqueta hace a, a, al pobre rico y al rico pobre, porque al final eh, a todos nos gusta eh, la croqueta y, y, y eh, engrandece al pequeño y hace humilde al grande. Ya te porque digo. Porque es, es como todo. Yo estaba en un sitio en Sevilla que había, que dicen que era uno de los mejores en Andalucía, eh, de croquetas, y había allí cuadros del rey, de la familia real, de las hermanas, del antiguo rey, en el mérito, comiendo allí croquetas. Y digo, <risa> al final, si hasta el monarca come croquetas, claro. yo creo que croquetas comemos todo. Y es que fíjate, yo no sé cuáles serían los inicios de las croquetas, pero cuando hacemos un, un cocido, un puchero, lo que claro. sobra va para las croquetas. Claro, eso, que, eso que es así. Totalmente, totalmente. Sí. Además, contra más, 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 más le, le añadamos, mejor. Más rica. Y, más y hay croquetas de todo. Hay croquetas que tienen truco, por ejemplo, las croquetas de chorizo. Las croquetas de chorizo, pues, para que te quede muy rica, lo suyo es hacer eh, el rux con la grasa que te suelta el chorizo, o sea, cocinar un poco primero el chorizo para que no te queden demasiado aceitosas. Qué curioso. Y al final... La, hay diferentes trucos, las de seta, pues hay que saltarlas primero porque un alimento te suelta agua, igual claro. que las la de espinaca. Eh, hay, hay, cocinar, truquitos, eh, hay truquitos, hay truquitos, hay truquitos. Pero yo sin duda las de jamón o las de cocido. Las de jamón o las de cocido. Sí, 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 las de carrillera también están muy buenas. ¿eh? Y las de atún. La de si es que yo, están... yo son las cago. De carrillera, de seta, de, de seta y de jamón. Son sí, las que sí. tengo yo en carta. Es que por eso... Oye, ¿dónde podemos ir a degustar eh, tus, tus platos? Cuéntanos. Mis platos eh, en Albacena, en el hotel, eh, el restaurante Huerto Nun. Pues Ángel, ha sido un placer tenerte con nosotros y hablar de estos sabores de otoño, de tener estas recetas contigo. Como siempre, amigo, pues un placer y enhorabuena ¿eh? por Muchísima ser embajador gracias. de Valverde y por llevar siempre por bandera nuestros colores. Muchísimas gracias y mucho ánimo a todos los agricultores de nuevo. Así es, un beso muy grande. Y gracias a los profesionales que ayer se jugaron el tipo, ¿eh? Que Exactamente. A bomberos, protección civil, policía, guardia civil... Y, y que siguen, ¿no? y que siguen, ¿no? Darle, y que siguen. Exactamente. Hay que, que darle siguen. la gracia siempre. Ángel, muchísimas gracias. Un saludo muy grande. A ti, Isabel. Adiós. 
La Ruta 107.2, un espacio radiofónico de 12 a 13 horas, donde conocemos a personas y viajamos a aquellos lugares de interés. Te esperamos cada día en La Ruta. 107.2 107.2 